bali kinachosema utamu wa mapenzi ya mtandaoni <laughs> swali so, malipo cha habari inachosema utamu wa mapenzi ya mtandaoni sikiliza Dokta mimi ni msichana mwenye umri wa miaka ishirini na miwili nipo Tabora nina mchumba tuliyekutana naye mtandaoni FB na kuchati wasa ila bado hatujaonana uso kwa uso Dokta najishangaa kama mwanamke najikuta nina hisia nzito kwake wakati yuko mbali mimi niko Tabora ya yuko Dar es Salaam anaonyesha kunijali kunitia moyo nisi ana nisitafute nis mwanaume mwingine dokta unanishaurije <laughs> unaweza kuona eh <laughs> huyo mwanamke hajamuona sawa mitandao ni tayari maongezi chat kuonyesha na hivyo jali na nini na nini na nini mwanamke ameosa amempenda huyo mwanaume na kuna message nyingine si kama nitaifura ni mke wa mtu sawa si kama nitaisoma leo ni mke wa mtu ndio hivyo hivyo Asema amejikuta anampenda huyu mwanaume hajamuona lakini yule mtandao ni tu anavyo chat chat na kuongea na nini kesi ambacho sasa hivi hana hisia na mume wake. Sawa. <laughs> Haleluya. Naomba nisikize msikizaji sawa. Napenda kuambia wanaume wenzangu sawa. Wanawake Biblia inawaita viumbe dhaifu. Sawa, wanawake inawaita Biblia ya Biblia inawaita wanawake viumbe dhaifu. Ni kwamba ukijua jinsi gani ya kuingia kwenye akili ya mwanamke Sawa, ukijua okay, jinsi gani kuingia kwenye akili ya mwanamke, huyu mwanamke atakupenda kushinda unavyoelewa. Kwa hiyo, kwa sababu usitegemee kwamba wanawake wote wanafanana, lakini kuna maeneo ambayo ukiagusa lazima mwanamke atalegea katika akili yake. La kwanza ambalo ni kubwa ndio hilo ambalo tunaliona hapa ni kugusa akili yake. Sasa huyu hajamuona sura, amemuona picha kwenye kwenye WhatsApp sawa, amerushana picha na nani. Lakini imekwaje huyu mtu hajamuona? Hajui kwamba huyu mtu ana mume au ana mke au ana mke, lakini amemkubali mie kwa mie kasi ambacho anaona wanaume wengine wote hawafai. Na hawajaanza kufanya mapenzi bado. Kwa hiyo hata utamu wa kitandani huyu mwanaume haujui. Kwa hiyo jinsi gani unaongea na mwanamke? Maneno yale unayomwambia yanaingia kwenye akili yake na kuishika akili yake. Wengine wanafikiria kwamba mpaka nipate dawa ya uchawi, watu wananiomba dawa, dawa ya kumtongoza elimu anikubali kirahisi. Sina hizo dawa sina. Lakini watu wananiomba. Wanafikiria kwamba mimi ni mganga wa kienyeji. Dada mmoja kaja usini kwangu. Sawa, nishaitoa historia hapa labda mimi nirudi kwa faida wasikaji wengine wapi wa Rodeo Africa na mbona nasita kwenye kwenye hitu. Huyu dada yuko ndani ya ndoa miaka tisa Anambia doktari nimekuja kwako na shida. Nimekuwa nachepuka ndani ya ndoa miaka miwili. Shida ndio nayo nataka kumwacha huyu mwanaume lakini nashindwa. Nikamwambia unashindwaje? Asema naweza kufanya naye mapenzi kwa sababu kwa sababu mume wangu ameanza kuhisi kwamba ninachepuka. Sawa? Na mimi sitaki ndio yangu ife. Tuna watoto wawili. Sawa? Kwa hiyo nataka nimwache huyu mwanaume lakini nashindwa. Imekwaje? Akasema naweza leo nafanya naye mapenzi leo, nasema leo ndio mara ya mwisho kabisa sitarudia tena. Lakini mimi mwenyewe baada ya siku tatu namtafute yule mwanaume, nikamuuliza swali la kwanza. Kwenye tendo la ndoa kati ya mume wako na huyu wa pembeni nani mtamu zaidi? akasema naona wote wako sawa watu hawazidiani sana nikamuuliza swali la pili mwenye pesa kati ya mume wako na huyu mchepuko nani na mwenye pesa zaidi akasema pesa ni babaishi mimi na kazi yangu nzuri tu nikamuuliza swali la tatu kati ya mume wako na huyu mchepuko nani muongeaji mzuri akasema huyu mchepuko yani <laughs> kama comedy ili yani utaongea utacheka utaongea utacheka yani hiyo ndio limevuta kwake na hiyo kesi moja sio kesi moja kuna dada mwingine alimchepusha mume wa rafiki yake kwa kesi kama hiyo hiyo kisa mume wake ni mcheshi mume mume, mume wa rafiki yake ni mcheshi wakati mume wake sio mcheshi <laughs> kwa hiyo unaona kwa hiyo unakuta kuna wanaume ambao wanafikiria kwamba ukiwa na pesa ndio utamteka mwanamke akili yake kiraisi kuna wanawake wengine wanateka kwa maneno tu sio pesa haitaji pesa <laughs> kwa hiyo wewe unategemea pesa kwamba utaweza kumkamata mwanamke ina kuna uh, mwanamke mwingine pesa imbabaishi anataka burudani <laughs> sawa so, kwa hiyo yani mambo ambayo unapaswa kuyafahamu wanaume kwamba unapompenda mwanamke sawa so, usiangalie tu tendo la ndoa peke yake kuna maeneo mengine ambayo unapaswa uyashibishe sawa so, kwa hiyo hilo hilo jambo la msingi sana uweze kufahamu kwamba unahitaji mbinu mbalimbali mbali za kuweza kumsibisha mwanamke mapenzi